Hello everyone, it's me Shubhroto and welcome back to our YouTube channel and also most welcome in this new course. আমরা এই কোর্সে জেন পাসি উজির ফিজিক্সের প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করছি তোমরা যারা চ্যানেলে নতুন তাদের বলবো তোমরা আগে লেকচারগুলো দেখতে পারো এছাড়াও তোমরা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলেও জয়েন হতে পারো যেখানে আমরা টপিক ওয়াইজ টেস্ট সিরিজ এবং অ্যাসাইনমেন্ট প্রোভাইড করে থাকবো এছাড়াও তোমরা আমাদের ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামও ফলো করতে পারো লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবে তো একদম সময় নষ্ট না করে চলো শুরু করা যাক আমরা দু হাজার বারো ফিজিক্সের পেপার সলভ করার চেষ্টা করছি এর আগেও আমাদের বেশ কিছু লেকচার হয়ে গেছে যেখানে আমরা অলরেডি বেশ কিছু প্রবলেম সলভ করে ফেলেছি তো আজকের ফার্স্ট প্রবলেমটি দেখে নাও আজকের ফার্স্ট প্রবলেমটি বলেছে রকেট যে সংরক্ষণ নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে তা হলো রকেট যে সংরক্ষণ নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে তা হলো ভরের সংরক্ষণ না রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ না কৌনিক ভরবেগের সংরক্ষণ না শক্তির সংরক্ষণ সূত্র অনুসারে ঠিক আছে তো এই রাইট অ্যান্সারটি হচ্ছে রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র ওকে রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র বা কনজারভেশন অফ লিনিয়া মোমেন্টাম ঠিক আছে তো এর পরে কোশ্চেনটি দেখে নাও এর পরে কোশ্চেনটি কী বলেছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড গতিবেগে ধাবমান একটি হান্ড্রেড গ্রাম ভরের ক্রিকেট বলকে একজন খেলোয়াড় ক্যাচ ধরে ফেল ক্যাচ ধরলেন ঠিক আছে ক্যাচটি ধরতে খেলোয়াড়টি জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড সময় নিয়ে থাকেন তবে বলটি খেলোয়াড়ের হাতে যে বল প্রয়োগ করে তার পরিমাণ কত ঠিক আছে তো এটা আমরা কী করে করব দেখো নিউটনের আমাদের নিউটনস ল আমাদের কী বলেছে ফ্রম নিউটনস ল বা নিউটনের সূত্র থেকে আমরা কী লিখতে পারি বল এফ ইকোয়াল টু এম ইন্টু এ ওকে এম ইন্টু এ ঠিক আছে যেখানে এ কি এ হচ্ছে তরুণ বা অ্যাক্সিলারেশন তরুণ বা অ্যাক্সিলারেশন সো এই তরুণ বা অ্যাক্সিলারেশনকে আমরা কী দিয়ে লিখতে পারি দেখো এফ ইকোয়াল টু এম ইন্টু ডিভি ডিটি ওকে এম ডিভি ডিটি যেখানে ডিভিটা কি যেখানে ডিভি হচ্ছে চেঞ্জিং ভেলোসিটি ওকে বা ভরের পরিব সরি বেগের পরিবর্তন ঠিক আছে চেঞ্জিং ভেলোসিটি বা গতিবেগের গতিবেগের পরিবর্তন দেখো এখানে গতিবেগের পরিবর্তনটা কি যখন একটি বল কত মিটার পার সেকেন্ডে আসছে বলটি টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ডে আসছে ঠিক আছে এবং বলটি যখন ক্যাচ ধরা হয় ঠিক আছে যখন বলটি ক্যাচ ধরা হয় তখন বলটি কি হয় বলটি স্থির হয়ে যায় তো বলটির প্রাথমিক বেগ কত বলটির প্রাথমিক বেগ ভি ওয়ান ইকুয়াল টু টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এবং ক্যাচ ধরার পর যখন বলটি স্থির হয়ে যায় তখন বলটির অন্তিম বেগ কত বলটির অন্তিম বেগ ভি টু ইকুয়াল টু জিরো সো গতিবেগের পরিবর্তন কত ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ওকে সো গতিবেগের পরিবর্তন টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড ওকে তো আমরা ডিবিটা পেয়ে গেলাম এবং ডিটিটা কত ডিটি দেখো ডিটি তোমাদের কোশ্চেনে বলা আছে যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড সময় সময় নিয়ে বলটি খেলোয়াড়ের হাতে থাকে ঠিক আছে সো ডিটি ইকোয়াল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড এবং তোমাদের ভর কত দেওয়া আছে ভর দেওয়া আছে এম ইকোয়াল টু হান্ড্রেড গ্রাম তো এটাকে আমরা যদি কেজিতে নিয়ে যাই তাহলে হাজার দিয়ে ভাগ করতে হবে তো হান্ড্রেড বাই হাজার কেজি তো এটাকে লেখা যেতে পারে ওয়ান বাই টেন কিলো ওকে তো তোমাদের সূত্রটা হচ্ছে এফ ইকোয়াল টু এম ডিভি ডিটি তো আমরা যদি মানগুলো বসিয়ে দিই তাহলে হচ্ছে ওয়ান বাই টেন ইন্টু ডিভির মান কত ডিভির মান আমাদের এসেছে টোয়েন্টি আর ডিটি কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড ওকে তো কাটাকাটি করলে কী আসে দেখো টু বাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি টু টু ইন্টু টেন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সেকেন্ড সো সরি টোয়েন্টি নিউটন ওকে তো তোমাদের রাইট অ্যান্সার ইজ টোয়েন্টি নিউটন ঠিক আছে এরপরে কোশ্চেনটি দেখে নাও এরপরে কোশ্চেন কি বলেছে এরপরে কোশ্চেন বলেছে সরল লেখায় থ্রি মিটার পার সেকেন্ড গতিবেগে ধাবমান একটি ফোর কেজি ভরের বস্তু টু কেজি ভরের আরেকটি বস্তুকে স্থির অবস্থাতে আঘাত করলো ঠিক আছে দেখো কোশ্চেনটা ভালো করে বোঝ বোঝো যে একটি বস্তু যার ভর ফোর কিলো ঠিক আছে যার ভর কত ফোর কেজি এই বস্তুটা থ্রি মিটার পার সেকেন্ড গতিবেগে ধাবমান ঠিক আছে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড গতিবেগে ধাবমান তো এই বস্তুটা টু কেজি ভরের আরেকটি বস্তুকে আঘাত করলো ঠিক আছে টু কেজি ভরের আরেকটি বস্তুকে আঘাত করলো যে বস্তুটা কিনা স্থির অবস্থায় আগে থেকেই ছিল ওকে তো ধরে নাও এই বস্তুটা স্থির অবস্থায় আগে থেকেই ছিল এর ওয়ের ওজন এর ভর কত টু কিলো বস্তুটাকে আঘাত করলো এবং বস্তুটা আঘাত করলে স্বভাবতই কি হবে দুটি বস্তুই দুটি বস্তুই দেখো এখানে কি বলেছে সংঘর্ষের পরে ভর দুটি একসঙ্গে চলতে শুরু করলো তো এই বস্তুটা 
चार के जि भरे वस्तुता जो दो के जि भरे वस्तुटा के आघात कर आघातर पर रिजल्ट कि आघात पर दूट वस्तु एक संगे चलते शुरू कर ठीक है तो धरे नाओ ये वस्तुता कि छो फोर किलो एवं ये टू किलो तो दूटी वस्तु एक संगे चलते शुरू कर तो ये रेजल्ट भेलोसिटी ये रेजल्ट भेलोसिटी गतिवेग जीना ठीक है ये गतिवेग निल गतिवेग धरे नहीं भि ओन ओके तो देखो एवं कोश्चिने कि संघर्ष फले संघर्ष फले जे परिमाण गतिशक्तर अपचय घटे और गतिशक्तर अपचय मान कि देखो तुम गतिशक्तर अपचय बोलते कि बुझी गतिशक्तर अपचय गतिशक्तर अपचय इक्वल टू आगे जा आगे जा गतिशक्ति माइनस पर जा गतिशक्ति ठीक है गतिशक्तर अपचय कत गतिशक्ति अपचय हो आगे गतिशक्ति ये और भलो भाव लिखले लेखा जाए संघर्ष आगे संघर्ष आगे गतिशक्ति माइनस संघर्ष पर गतिशक्ति संघर्ष पर गतिशक्ति ठीक है तो देखो संघर्ष आगे गतिशक्ति कत संघर्ष आगे गतिशक्ति बेर कर नहीं सो संघर्ष आगे गतिशक्ति संघर्ष आगे गतिशक्ति देखो तुम्हारा गतिशक्ति कल तो सबा जान हाफ एम भि स्कोर संघर्ष आगे गतिशक्ति कत देखो ये वस्तु संघर्ष आगे कत संघर्ष आगे जो सिसटेम से सिसटेम गोटा सिसटेम जखने ये वस्तुर गतिवेग छो थ्री मीटार पर सेकेंड और ये वस्तुता कि स्थिर अवस्था छो तो संघर्ष आगे गतिशक्ति कि फोर किलोग्राम एर गतिशक्ति प्लस टू टू किलोग्राम एर गतिशक्ति ठीक है तो फोर किलोग्राम एर गतिशक्ति फोर के जि भर गतिशक्ति प्लस टू किलो भर गतिशक्ति ठीक है एब फोर किलो भर गतिशक्ति कत गतिशक्ति लेखा जाए हाफ एम भर भर इंटू भि स्कोर तो देखो गतिशक्ति कल टू हमें कि जानी गतिशक्ति कल टू हाफ एम भि स्कोर जखने एम टा कि एम टा हे वस्तुर भर ए भिटा हे वस्तुर गतिवेग ठीक है सरकम भाव फोर कि फोर के जि भर गतिशक्ति कत फोर के जि हाफ इंटू फोर इंटू फोर गतिवेग कत फोर गतिवेग बला आ थ्री मीटार थ्री मीटार पर सेकेंड प्रथम वस्तुता थ्री मीटार पर सेकेंड वेगे धावमान तो प्रथम वस्तुर गतिशक्ति हाफ इंटू फोर इंटू थ्री स्कोर ओके प्लस ए द्वित वस्तुटार मान टू के जि भर एर गतिशक्ति कत एर गतिशक्ति हाफ इंटू एर भर टू इंटू एवं एर भेलोसिटी गतिवेगर स्कोयर ठीक है देखो द्वित वस्तुता जेहतु स्थिर अवस्था छो जेहेतु द्वित वस्तु प्रथम प्रथम क्षेत्र में स्थिर अवस्था छो से द्वित वस्तुटार भर कत सरि गतिवेग कत द्वित वस्तुटार गतिवेग जिरो है ठीक है तो एक क्षेत्र में कि हाफ एम जिरो स्कोयर ओके सो एखान लिखते टू फोर इंटू थ्री स्कोर नाइन तो एखान लिखते परिटीन ओके सो एट गल कि संघर्ष आगे गतिशक्ति ठीक है संघर्ष आगे गतिशक्ति ए देखो तेल कत एटीन जून ठीक है संघर्ष आगे ए संघर्ष पर गतिशक्ति कत आस संघर्ष पर संघर्ष पर गतिशक्ति देखो संघर्ष आगे तो वस्तु वस्तु जो आलदा आलदा अवस्था छो ठीक है संघर्ष आगे वस्तु दूटी आलदा आलदा अवस्था छो संघर्ष पर कि हलो संघर्ष पर एक संगे चलते शुरू कर लो ठीक है एक संगे चलते शुरू करा मान कि फोर किलो एवं टू किलो ये कि ये एक साथ जो एक गतिवेग ने चलते शुरू कर लो से गतिवेग होते भि ओन भि टू आप धरे निल गतिवेग हे भि ओन ओके तो संघर्ष पर गतिशक्ति कल टू कत हाफ इंटू भर ए टोटाल भर कत हमें ये टोटाल सिसटेम भर कत टोटाल सिसटेम भर फोर किलो प्लस टू टोटाल भर इंटू भि भि ओन स्कोयर ठीक है इन्हें फोर प्लस टू क्यों निल संघर्ष पर गोटा सिसटेम गोटा सिसटेम कत दे दाड़ गोटा सिसटेम दाड़ी है फोर के जी फोर के जि प्लस टू के जीते ठीक है जो तो हाफ एम भि भि ओन स्कोयर ठीक है तो ये कर ले दाड़ा वन बु फोर प्लस टू सिक्स 
भि ओन स्कोर इक्ल टू थ्री भि ओन स्कोर ओके तो यार तुम्हारे की रिक्वार्ड एब तुम्हारे दरकार हे भि ओन भि ओन जानी ना ओके भि ओन जानी ना सो भि ओन की बेर करब देखो भरबेगे संरक्षण सूत्र लिखते परि तो भि ओन दरकार सो भि ओन की बेर करब भरबेगे संरक्षण सूत्र भरबेगे संरक्षण सूत्र देखो हमें भरबेगे संरक्षण सूत्र की जानी जो संघर्ष आगे भरबेग इक्ुअल टू संघर्ष पर भरबेग ओके तो संघर्ष आगे आगे भरबेग इक्ुअल टू संघर्ष पर भरबेग तो एखान देखो संघर्ष आगे भरबेग कत संघर्ष आगे संघर्ष आगे एर भर तो फोर के फोर के जी छो बेग छो थ्री मीटार पर सेकेंड ओके एर भर कत छो टू के जी एर बेग छो जिरो तो संघर्ष आगे जो भर बेगटा भर इन टू बेग ये कार ऊपर डिपेंड कर ओनलि फोर किलो वस्तुटार ऊपर ऑनलि डिपेंड कर कारण तो द्वित वस्तुटार भर कत बेग कत छो द्वित वस्तुर बेग जेहेतु जिरो संघर्ष आगे भर बेग कि संघर्ष आगे वस्तुर भर इंटू संघर्ष आगे वस्तुर बेग ओके तो संघर्ष आगे वस्तुर भर कत छो फोर के जी के जी इंटू बेग कत थ्री मीटार पर सेकेंड ओके इक्ुअल टू ए संघर्ष पर भर बेग कत संघर्ष पर वस्तु दोटा एकसाथे जो चलते शुरू कर लो वस्तु दोटर एकसाथे भर कत फोर प्लस टू ये टोटाल भर इंटू बेग कत बेग आप धरे भि ओन ओके बेग कत धरे बेग धरे भि ओन तो संघर्ष आगे भर बेग कत छो फोर इंटू थ्री ओके संघर्ष पर कत आसल फोर प्लस टू टोटालटार साथ भि ओन दे गुण गुण है ठीक है तो संघर्ष आगे भर बेग फोर फोर इंटू थ्री इक्ुअल टू संघर्ष पर कत आसल फोर प्लस टू इंटू भि ओन तो एखान लिखते परि टुएल्व इक्ुअल टू सिक्स भि ओन तो भि ओन इक्ुअल टू टू ठीक है टू मीटार पर सेकेंड ओके तो हमें जो एखे मानट बसिए दी तो संघर्ष पर गतिशक्ति कत थ्री इंटू भि ओन स्कोर इक्ुअल टू थ्री इंटू टू ए स्कोर इक्ुअल टू थ्री इंटू फोर इक्ुअल टू टुएल्व ओके सो संघर्ष पर गतिशक्ति कत दाड़ो संघर्ष पर गतिशक्ति दाड़ो टुएल्व जुल और संघर्ष आगे गतिशक्ति कत बेर कर संघर्ष आगे गतिशक्ति हे एट्टीन जुल ओके सो गतिशक्त जो चेन्ज वर्तन से कत गतिशक्त परिवर्तन तो गतिशक्ति परिवर्तन इक्ल टू संघर्ष आगे गतिशक्ति माइनस संघर्ष पर गतिशक्ति संघर्ष आगे गतिशक्ति कत एट्टीन ए संघर्ष पर गतिशक्ति टुएल्व जुल इक्ल टू सिक्स जुल ओके तो तुम्हारे रईट एनसार इज अपन अपशन सी तो रईट एनसार इज अपन सी एर पर क्वेश्चन देखे नाओ मीटार एकक पृथिवीर व्यसार्ध आर हम पृथिवीर केंद्रे अभिकर्ष तरण मान कत कत है ठीक है तो देखो पृथिवीर गभरतारे पृथ्वी गभरतारे तरण परिवर्तन तरह सूत्रता कि सूत्र जी प्राइम इक्ल टू जी इंटू वन माइनस एच बर ठीक है जी प्राइम इक्ल टू जी माइनस एच बर जेखने जीटा कि जीटा हे पृथ्वी पृष्ठे जो अभिकर्ष जो तरण पृथ्वी पृष्ठे अभिकर्ष जो तरण ठीक है पृथ्वी पृष्ठे अभिकर्ष जो तरण सो एखे कि देखो पृथिवीर केंद्रे सो केंद्र जो है ये एट उच्चता ठीक है केंद्र थे यह उच्चता जो एच उच्चता ऊपर जाए जो एच उच्चता सरि जो एच उच्चता नीचे आसें तत कि अभिकर्ष जो तरण जो परिवर्तन तरह सूत्र सूत्र हे जी प्राइम इक्ल टू जी माइनस वन वन माइनस एच बर सो पृथ्वी एकदम केंद्रे एकदम केंद्रे एच एर मान कत आस एकदम केंद्रे एच एर मान तरह व्यसार्ध संगे समान चले आस ठीक है एच इक्ल टू सो पृथ्वी केंद्रे पृथिवीर केंद्रे एच इक्ल टू आर संगे समान है ठीक है धरे ना तुम्हारे जो एरक बोलत जो इटे पृथ्वी केंद्र जार व्यसार्ध आर तुम्हारे भूपृष्ठ 
সামথিং একটা মিটার এই এত উচ্চতায় তোমাদের বের করতে হবে ঠিক আছে ধরুন আমি এটা এইচ উচ্চতায় এই এইচ উচ্চতায় তোমাদের অভিকর্ষজ তরণ বের করতে হবে সো এই উচ্চতায় অভিকর্ষজ তরণ কত সেখানে এইচ আর আর কিন্তু সেম না ঠিক আছে এখানে কি এখানে আর বড় এইচের থেকে ঠিক আছে কিন্তু যদি এটা পৃথিবীর কেন্দ্রে বের করতে বলা হয় পৃথিবীর কেন্দ্রে যদি বের করতে বলা হয় তাহলে তার পৃথিবীর কেন্দ্রে যে এইচের উচ্চতাটা সেটা কার সাথে সমান হবে সেটি তার ব্যাসার্ধের সাথে সমান হয়ে যাবে ঠিক আছে সো পৃথিবীর কেন্দ্রে এইচ ইকাল টু আর সো জি প্রাইম ইকাল টু আমরা কী লিখতে পারি জি প্রাইম ইকাল টু জি ইন্টু ওয়ান মাইনাস যে এইচ বাই আর ছিল সেটাকে জি ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর বাই আর ইকাল টু জি ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকাল টু জিরো ওকে সো রাইট অ্যান্সার ইজ অপশান অপশান বি জিরো এরপরে কোশ্চেনটি দেখে নাও এরপরে কোশ্চেন কী বলেছে যে মেরু অঞ্চলে বরফ গলে গেলে পৃথিবীর দিনের দৈর্ঘ্য কি হবে ঠিক আছে মেরু অঞ্চলে বরফ গলে গেলে পৃথিবীর দিনের দৈর্ঘ্য কী হবে সো এই রাইট অ্যান্সার ইজ অপশান এ ওকে রাইট অ্যান্সার ইজ অপশান এ হ্রাস পাবে কেন কেন হ্রাস পাবে দেখো মেরু অঞ্চলে একটা রিপোর্ট অনুযায়ী যদি মেরু অঞ্চলে বরফগুলো গলে যায় সমস্ত বরফ যদি গলে যায় তাহলে পৃথিবীর যে সমুদ্র লেভেল ধরো এটা তার সমুদ্রের লেভেল ছিল এই সমুদ্র লেভেলটা কি হবে সেভেন মিটার বেড়ে যাবে ঠিক আছে ওভারঅল যে পৃথিবীর সমুদ্র লেভেল ওভার যে ওভারঅল যে পৃথিবীটা সেটি সেভেন মিটার জলে ভর্তি হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা বলতেই পারি যে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ কী হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বেড়ে যাচ্ছে এবং পৃথিবীর যদি ব্যাসার্ধ বেড়ে যায় তাহলে ব্যাসার্ধ বেড়ে যাচ্ছে এবং ভর ভর কী হচ্ছে ভর তো ধ্রুবক থাকছে ভরের তো কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না কারণ পৃথিবীর জল পৃথিবীতেই থাকছে ঠিক আছে পৃথিবীর বরফ গলে পৃথিবীতেই থাকছে সেহেতু ভর ভরের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না কিন্তু ব্যাসার্ধের চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেহেতু এখানে কী আসবে এখানে মেরু অঞ্চ বরফ গলে গেলে কী হবে দিনের পরিমাণ হ্রাস পাবে সরি দিনের দৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে ওকে সো আজকের লেকচার এইটুকুই আগামীকাল দেখা হবে আরও দু হাজার বারো আরও বেশ কিছু প্রবলেমস নিয়ে তো টাটা